Така разбира се, тези хора имат една характеристика. За тях победата е страст. Или по друг начин казвам, аз много често го казвам, те отказват да загубят. Здравейте, аз съм Радостин Стойчев и вие слушате първо темпо. Днешният ни гост е най-успешният български треньор. В кариерата си като старши треньор на Тренто, той печели 4 пъти титлата в италианското първенство, три пъти купата на Италия, два пъти суперкупата на Италия, три пъти шампионската лига, четири пъти световното клубно първенство. С Халкбанк веднъж титлата, купата и суперкупата на Турция, а като помощник в Динамо Москва е печелил руското първенство и купата на Русия. През годините той участвал в изграждането на някои от най-добрите не само български, а и италиански състезатели. Дами и господа, Радостин Стойчев. Господин Стойчев, на първо място искам да ви благодаря за това, че приехте да участвате в нашия подкаст Първо Темпо. И с първи въпрос бих искал да ви върна назад във времето. Един от първите учебници, с който сте случили на волейбол от треньорска гледна точка, разбира се, е този на Вячеслав Платонов. Какво е първото нещо, което научихте от там или поне първото, за което си спомняте и ви е впечатлило? Да, наистина това беше първи учебник за волейбол, който ме заинтригува. Беше през 2000 година. Купи го от Владимира Лекно, то беше ръкопис пресниман, много дебел, около хиляда страници може би. Беше много интересно за мен, защото този човек преди толкова много години беше успял да систематизира и да създаде методика за обучение на отделните волейболни елементи с страшно много упражения и с а, а, обяснения към тях за брой повторения, серии, смисъл на упражнението, интензивност. Това беше първото нещо, което ме впечатли, защото организираната тренировка и мисълта в нея много ми харесва. И това беше причината да си го купя. А колко различен смятате, че е волейбола днес, в сравнение с това, което представя Лекно по това време става? Въпрос за 80-те години, ако не бъркам. Платонов, може би искаш. Да, да Платонов, да. Различен спорт е вече. Различен спорт е, защото първо се промениха правилата за постигане на точки. След това се промениха много материалите. Топката е различна, различни, различни са залите, има много системи и технологии. В момента се използват много софтуери за анализ. Физическата подготовка е различна, динамиката на спорта, бързината, хората са по-високи, атлетите са различни, така че е много различно. И се тренира по различен начин. В една от книгите си, моята професия, играта, той развива идеята, че в един отбор трябва да има двама лидери, които взаимно да се дърпат нагоре. По този начин никога няма да има само един спазател спрямо, който да има някакъв по-особен тип отношение от спрана на, на ръководството. Подкрепяте ли подобна теория? Аз дори се стремя в моите отбори да изграждам трима лидери, но различен, с различни характеристики. Един е лидер, който винаги търси, това е техническия лидер. Този, който успява в решителните моменти да играе важните топки, чисто с уменията си, с качеството си на игра да поведе отбора. Това е на практика най-добрият играч в отбора. Другия лидер е емоционалният лидер, този, който никога не се предава и който създава условия за съотборниците да играят по-добре. Той е мотора на отбора, сърцето на отбора. А третия е лидера в тренировъчния процес, който пък е този, който като дойде в 8 часа студента, вече кипи от енергия и дава ритъм на тренировката. Той повишава нивото на, на тренировъчния процес, на атлетизма, броя повторения или бързината, с които се изпълнява. Той се увлича другите. Той е като във всеки спорт, както и в леката атлетика има така наречените зайци, които в началото тръгват много бързо, за да може след това групата да ги последва. Така че аз гледам да открия или да създам поне три такива типажа в моите отбори. Това не означава, че към тях има особено отношение. В никакъв случай. Те имат повече задължения, отколкото от привилегии. Кой беше, да речем, последният лидер, този, който е най-пламенен в началото на тренировките, да кажем, прено в тренд? О, в тренировките. Ян Стокър, категорично. Той беше като Бионикъл Мен. Той идваше в 8 часа и първата атака му беше с всички сила в третия метър. Така че хората, единственото нещо, което им оставаше да, да кажат е вау, когато го виждаха на тренировка, пък това много увличаше другите. Същност, кога решихте, че един ден ще станете треньор и си го поставихте като някаква цел? Историята от учебника всъщност става някъде около 2000-та година, когато сте били във Франция. Не съм си го поставил за цел, но в последните години от създателната ми кариера си дадох сметка, че за съжаление треньорите, при които работех, не бяха така отдадени на, на, на процеса или на, на спорта. 
Ми липсаха много неща. Усещах, че може да се направи много повече и исках това да се случва на терена и в отбора. Но не бях сигурен, че искам да го правя като треньор. Просто да изглежда по този начин, както го виждах от другите, не ми харесваше. Така че, когато прекъснах състоятелна дейност, малко постечение на обстоятелствата и съчетавам с тази ми страст да се опитам да направя нещата по друг начин, тези два аргумента ме накараха да стана треньор в Славия. Така започна. Доколкото ми е известно, всъщност поддържате разбирането за воля и бол с възможно най-малко грешки. Къде намирате, че е баланса между риска и грешката и може ли да се каже, че воля и бол не е игра на грешки, а игра на по-малко грешки? На воля и бол в един гейм точките са за печалене са 25. Ако говорим за воля и бол на високо ниво, около 13-15 точки от тези 25 стават след сайда, т.е. посрещане и първична атака. 6 грешки или 8 грешки стават от грешка на, а, точки, извинявам се, стават от грешка на противника. И останалите 2-3-4 са разпределени между блок и аз. И затова се стрема винаги първо да подобря процентите, където могат да се постигат най-много точки. А най-лесното е, когато се избегнат грешките. Разбира се, това не означава, че топката трябва да бъде прехвърлена само от другата страна. Това означава, че състезателите трябва да анализират правилно всяка ситуация. И в зависимост от това, което им позволява ситуацията, да предприемат или други действия. Ако топката е идеална, разбира се, нападателя в този случай има всички възможности за отиграване. Той може да забие по диагонала, по правата, над блока, в дупката, блока, да пусне. Ако топката обаче не е хубава и е ниска, висока, бърза, далече от мрежата, къса, нещата се променят. И ако следователите са в състояние да оценят правилно ситуацията, там а, диапазона на удари се стеснява много бързо и много често. Тоест аз работя преди всичко върху това да няма глупави грешки. Ако те са намалени, се създават много възможности за постигане на точка след вторичното разиграване. В днешно време в волейбола статистиката, анализите на данни играят все по-водеща роля. Съответно, кой къде бие сервис, къде се вдига в определена ситуация. И това в известен смисъл ми напомня на шахматна партия, където в днешно време вече буквално всеки ход е известен. Обаче, когато понякога последва някакъв ход, който до момента не е бил познат, той се описва едва ли не като гениален. Бихте ли споделили подобна теза и кой е този гениален момент в волейболната игра, който трудно може да бъде предвиден и прилича на този шахматен ход. Смятам, че не е същото, както в шахмат, защото един ход там предопределя цялата партия. Докато в волейбол, за да постигнеш победа, са необходими много точки. Разбира се, треньорите се стараят във всеки подготовката на всеки матч да имат повече непредвидени входове в играта на отбора си. От друга страна, противникът е тренер пък се стреми да разгадае дори и тези, които до сега не са били използвани. Тоест малко е като игра на длъгване, която прилича на шахмата, но не смятам, че с един единствен ход или с едно единствено отиграване, освен ако то не е в решаващата точка на мача или на гейма, може да се промени хода на, на среща. Много по-важно за воля и боя е да се обхване голям процент от възможностите. Тоест, ако подготвяйки мача, един тренер успее да обхване 70-80% от случаите при разиграването на противника, това е страхотен успех и му създава шансове за победа. В тази връзка имало ли момент във вашата кариера, в който след важен матч сте си казали, че този матч трябваше да го подготвя по различен начин, да го планирам по различен начин, направих грешка, да кажем? Това се случва не при важните мачове, а при всички загубени мачове. Абсолютно винаги смятам, че, че трябва да направя нещо друго. След като това не е дало резултат, първата мисъл и анализа след това след мача, защото след загубени спечелени мачове те се анализират. На следващия ден щаба се събира и ги анализира много детайлно. Тогава ясно и точно се вижда къде сме загубили мача. На видео и с статистика, и с повторения, и с най-различни... Т.е. виждаме какво сме предвидели, какво реално се е случило и дали загубата на мача или победата в него е плот на тактически наши грешки или на умения, или въпреки, че тактически сме били на правилното място, просто технически не сме успели да ги изпълним. Но пък при всички случаи, когато загубиш, поне при мен усещането е, че сме може да направим нещо друго. Тоест, че аз съм може да направим нещо друго, така че това усещане ми е едно от най-познатите. Като говорим за това усещане, смятате ли, че унази топка на линията на Матей в финала срещу Мачерата 2012 година, този финал беше в един матч, беше един вид катализатор за въвеждането на чалната системата, не само в Италия, ако не бъкам, 
Световната лига през 2013 беше първото състезание, на което масово се въведе системата. Отиграването на тази топка в Пляста беше толкова скандално, че предизвика много полемики, много месеци след това. Просто топката на Матей тя не беше на линията, тя беше много вътре в игрището, в полето, много категорично и беше отсъден на фаут, което ни накара да загубим финалния матч. След това всички телевизии я излучиха многократно и беше повече от очевидно, че топката е вътре, нямаше съмнение. Така че със сигурност тази топка повлия за решението да се направи нещо ново във волейбола да се въведе някаква технология, въпреки че и преди това имаше опити с една система, която се наричаше Талпа, но те бяха много по-неуспешни, много по-неефективни, така че тогава стана със сигурност ясно, че трябва да се мисли в тази посока и за щастие нещата се, се промениха. Какво ви впечатлява най-много в един състезател, не само технически, а например като отношение към тренировъчния процес, към мачовете и към останалите състезатели? И съответно какво може да ви ядоса като тренировка? Това, което най-много оценявам състезателите е факта, че волейбол е отборен спорт. Ако някой иска да изпъкне сам, той не е продуктивен и не е достатъчно полезен за отбора си. Това, което е впечатлявало играчи, които анализират матча противника и нашите възможности и правят всичко за да спечелят срещата, а не за да се изявят те. Такива хора ги разпознавам много бързо и много ги оценявам, защото те, те са тези, които карат всички да играят по-добре. И това е най-ценното в колективните спортове. А какво ме ядосва? Те, разбира се, тези хора имат една характеристика. За тях победата е страст. Или по друг начин казвам, аз много често го казвам, те отказват да загубят. И това е много важно. Ако имаш в отбора си няколко човека, които откажат да загубят, вероятността да спечелиш е много, много голяма. Какво ми ядосва? Като тренер се ядосвам поне по сто пъти на тренировка. Ядосваме немаливото отношение към детайла. Независимо за какво става въпрос. И независимо от кого. Дали от най-добрия играч в отбора, или таланта, или лидера, или от последната резерва. Волейбол е сбор от няколко стотин акции по време на матч. И ако всички се стремят да изчистят детайла, облика на игра и нивото се променят драстично. И това е което ме вбесява по време на тренировка, не по време на матча, по време на тренировка. Понеже казахте отказват да загубят, мога ли да ви помоля да разкажете накратко, разбира се, две истории. Едната е доста... Те и двете са много интересни, но едната е свързана с финала на Шампионската лига в Болцано и даже по-конкретно събитията малко преди него. Другата е свързана с а, финала, петия матч 2013 година на италианското първенство срещу Пиаченца, като в четвъртия матч Рафаел се контузи, беше му, ако не бъркам, щупен пръста и трябваше да играе Синтини, който, който само до преди една година преди това се лекуваше от левкиния. Да, това са два много такива емблематични епизоди в нашата история с Тарантино. Първия финал, за който говорите, беше третата, т.е. бяхме спечели два пъти Шампионската лига и много държахме да спечелим трети път. А, имаше поверие, т.е. такъв такава приказка, че който е организира никога не е печели. Ние организирахме като домакини и затова като че и напрежението беше още по-голямо. Трябваше да на всяка цена да е спечелим. Какво се случи, точно преди да започне матча, финалния матч, посирахме се за финала, бяхме настанени в един хотел на около 15 км извън града, в планината, в Альто Адидже. И тръгвайки за финалния матч, трябваше да пътуваме с клубния автобус, автомобила на генералния директор беше отпред, той се качи и тръгна, а автобуса просто не запали. И спаднахме в някаква странна ситуация, в която тим менеджера се паникьоса Ужасно и започна да тича напред-назад без решение. Смешно беше, защото мислеха да се обаждат в Тренто, да изпратят автобус, който да дойде до Болцано, да ни вземе и да ни закара на матча. Беше, нямаше такова време и рискувахме да, да не стигам на време за матча. Тогава просто влезах в хотела, отидох при собственика и той беше свестен тип, много свестен мъж. Задавах му само един въпрос. Колко коли имате всички от персонала? Той ли разбра, влезе и след около една минута излезе с 8 или 9 ключа от автомобили на целия персонал от хотела и ни дадоха колите си хората. Така ние се качихме на колите и по 5 човека в кола слезахме и отидохме да играем финалния мач на Шампионската година, което беше невероятно, защото хората го приеха с страхотен ентусиазъм. Отвън бяха всички наши фенове и като видяха една колона от коли, от която пристигат състезателите, не разбираха в началото какво става, но го приеха с м- страхотен ентусиазъм. И това ни, така някакси ни, ни, ни накара още по пътя а, да ни заради с такава енергия. Ние като влезахме в залата, вече се чувстваше, че има нещо. Нещо става. 
Никой от отбора не, не беше дошъл да играе матч. Всички бяха дошли да го спечелят. Започна мача, бяхме го подготвили тактически. Знаех, че бившият ми помощник Серджо Бозато беше треньор по това време в Зенит Казан. Помощник треньор и знаех, че той знаех как анализира мачовете, знаех какво е подготвил. Със сигурност беше видял, че Матей за целия сезон никога не беше атакувал пайп след своя посрещане. Така че ние имахме две седмици да го изтренираме и да го включим в играта си. При една от първите акции, може би беше при 0 на 0, в P1 разпределител в едно, Матей посрещна. Дигнаха му пайп, блокадата на Казан се разбяга по краища, но тъй без блок абсолютно в средата на мрежата забива в четвъртия метър и се обърна към публиката, отвори ръце и там спечелихме матч, още на първата точка. Другия матч беше история, той има и книга написана за него вече, която написа Джек Сантини. На практика стигнахме до финален матч срещу Пиаченца, след много борба в всичките матчове, но в четвъртия матч Симон, центъра на Пиаченца, щупи умишлено от пръста на Рафаел при една топка на мрежата. Фрактурата беше много тежка, наложи се операция и то със съмнителен успех за това дали ще могат да го възстановят въобще да играе волейбол. И така в най-решителният матч от цялото първенство, петия матч от серията, от финалната серия, трябваше да играем с Джак Сантини, който не на предишната година, а тази година беше болен от лифтимия и ходеше на непрекъсто на терапия и ходеше също така и на изследвания. Това беше много тежка за нас година, защото на всеки три месеца той отиваше на контролни прегледи. Докато беше на прегледа, аз си оставях телефона включен, докато тренираме и когато излизаше резултат от прегледа, той веднага ми изпращаше съобщение, което аз четях пред отбора. И съобщенията бяха страхотни, но те много сплутиха отбора. Беше невъзможно някой да се оплаква, че го боли коляното или пръста на ръката, когато в съблекаването до него се събича човек болен от левкемия. Така че приноса на Джак да сплути отбора беше невероятен през годината, но пък не можехме да разчитаме на него като на атлет. Той просто физически не успяваше. Той не можеше да тича, не можеше да скача. Участваше в тренировъчния процес, но около 30%. И никога не беше играл. Никога. В никой матч. Но може да играе последния матч. Така че ние нямахме избор. Подготвихме мача за 3-4 дни. Не си спомням точно колко, марта, колко дни имахме за тренировка. И аз взех решение. Казах на отбора, че ние имаме Джак, ще играем с Джак и ще спечелим с Джак. И това е тази фраза, която оставяме тогава. Отбора влезе и направи. Те просто всички играха за него. Това беше. Феноменално беше нещо, което ще ми остане за цел. Това е най- най-хубавото изживяване спортно в живота ми. Най-прекрасното нещо, което съм получавал от спорта е този матч. Джак е, даде 100% от физическите и моралните си сили, а отбора даде 120% да го подкрепи. Включително и Рафаел, който беше в трибуната с е, гипсирана ръка, с шина, с пирони, които стърчаха от ръката му, там някакви навънка просто стърчаха. И той плачеше през целия матч, Рафаел му преди. Така че емоцията беше страшно сил, много силна. Хората ни подкрепиха целия град. Това е историята на живота ми, може би аз. Никога не знам дали ще почувствам такава, такова силно вълнение, каквото беше този матч. Последният ми въпрос е, кой е вашия волейболен пример? Играч или състезател, който ви е вдъхновявал преди? И, и от друга страна, кой е примера ви пък извън волейбола, да речем? От друг спорт или може да не е дори спортист? Волейболният ми пример е категорично Карл Скирали, който единствения волейболист печели олимпийска титла и в Индор и на бич волей. Човек, който а, промени много неща в волейбола с това, което правеше и който беше символ на, не само на атлетизъм, на майсторство, на техника, но за него това, което ме впечатли преди много години, че неговите съотборници казваха не само, че той играе, но когато влезе на игрището, те успяват да играят този игра. И това е смисъл за мен в спорта, така че той категорично е този, от който най-много съм се възхищавал в волейбола. А когато говорим за хора извън волейбола, това са всички успели хора, но вероятно успешни хора, които имат принципи. Няма да ми стигне времето да ги изборя. Много ме впечатляват такива хора и много им читава автобиографиите. Ако някой е наистина успешен и докато е вървял по пътя, има принципи, които е следвал и не е правил компромиси, за мен това е върха. Господин Стойчев, отново искам да ви благодаря за това, че приехте поканата да участвате в нашия подкаст и да ви пожелая успех в следващия сезон с Верона. Знаем, тази година този сезон беше прекратен заради цялата ситуация с вируси и не се получи. Особено приятно за, за всички, но наистина се надявам и искрено 
смятам, че през следващия сезон вече ситуацията ще бъде съвсем различна. Надявам се, че воля и ще се завърне с пълни сили и ви пожелавам максимален успех и с школата, тъй като и в момента даже се намираме в Национална спортна академия, тъй като моите лични впечатления, макар че преките ми впечатления са основно от събитията, които правят онлайн с някои от най-популярните успели и хора с принципи, както както споменахте преди малко и смятам, че и впечатленията ми личните също и от децата са страхотни. Вашата цел да градите не само воля и болистия хора, съм убеден, че ще бъде постигната. Благодаря. Аз ви благодаря за поканата и се надявам да успеем в това, което правим, защото за нас това е важно. Това е смисъл на тази академия, на тази школа, която правим. Искаме да изграждаме воля и болисти, но хора, преди всичко хора и то с принцип. А на вас, уважаеми слушатели, благодаря ви, че отново ни слушахте и се надявам, че ще го направите и следващия път. Чао!